অনুমতিহীন হাসপাতাল ক্লিনিক বন্ধে রাজশাহী সহ বিভিন্ন জেলায় অভিযান কয়েক প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা অন্যদের সতর্ক সাত বিভাগে নিবন্ধনহীন এগারোশো একত্রিশ হাসপাতাল ক্লিনিক চিহ্নিত এক মাসে বন্ধ হয়েছে মাত্র চুহাত্তরটি বাকিগুলো চলছে বহাল তবিয়তে প্রশাসনের আশ্বাসে সাড়ে দশ ঘন্টা পর সিলেটে পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার বৈঠক শেষে শ্রমিক নেতাদের ঘোষণা সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত হওয়ায় তিন সপ্তাহ পর খুলেছে নাইক্ষংছড়ির পাঁচ প্রাইমারি স্কুল বেশিরভাগ শিক্ষার্থী অনুপস্থিত স্বাগত সমগ্র বাংলাদেশে শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত নেতাদের সঙ্গে আছে আমি অনিমেশ কর শপথ নিলেন দ্বাদশ সংসদে সংরক্ষিত আসনে নবনির্বাচিত পঞ্চাশ সংসদ সদস্য এদের মধ্যে আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্রদের নিয়ে জোটগতভাবে আটচল্লিশটি এবং জাতীয় পার্টি দুটি আসন পেয়েছে বিকেল সাড়ে তিনটায় সংসদ ভবনে তাদের শপথ বাক্য পাঠ করেন স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী এতে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগে মঙ্গলবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের নাম ঠিকানা সহ গেজেট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন শপথ গ্রহণ শেষে সংরক্ষিত আসনের এসব এমপিরা সংসদে যোগ দেবেন শুধু সমস্যার কথা বললেই তো হবে না সমাধানের পথটিও দেখাতে হবে সেটি নিয়েও কিন্তু সংসদে আমরা সোচ্চার থাকবো সবসময় কারণ আমি মনে করি যে এটি একটা অনেক বড় দায়িত্ব এই নারীদের মধ্যে থেকে যারা পিছিয়ে পড়ে আছে শিশুরা আছে তাদের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য এবং তাদেরকে সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য মূল স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য কাজ করব সাংবাদিকদের একজন প্রতিনিধি হিসাবে আমি এই জাতীয় সংসদে এসেছি সাংবাদিকদের কথা বলবো সাংবাদিকদের সমস্যাগুলোর কথা বলবো ওভারঅল যে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ ফোর্টি ওয়ান পর্যন্ত যে মাস্টার প্ল্যান আছে সেই মাস্টার প্ল্যানে আমাদের যাওয়ার প্রচুর সুবিধা আছে রাজধানীতে অবৈধ হাসপাতাল ও ক্লিনিকের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের অভিযান শুরু করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মোহাম্মদপুর ও উত্তরায় অনুমোদনহীন হাসপাতাল অভিযান চালাচ্ছে অধিদপ্তরের দুইটি টিম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জারি করা দশ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নে এই অভিযান এর আগে মঙ্গলবার অভিযানের প্রথম দিনে ছয়টি অবৈধ হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করা হয় অনিয়মের অভিযোগে আংশিক সেবা বন্ধ করা হয়েছে বারোটির স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে সারা দেশে এক হাজারের বেশি অবৈধ হাসপাতাল এবং ক্লিনিক আছে এদিকে বেসরকারি ক্লিনিক হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ সকালে লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন হাসপাতাল অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইসেন্স পরিবেশ ছাড়পত্র সহ বিভিন্ন কাগজপত্র না থাকায় পনেরো প্রতিষ্ঠানকে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় এছাড়া নানা অনিয়মের অভিযোগে চারটি প্রতিষ্ঠানকে আট হাজার টাকা জরিমানা করা হয় দিনাজপুরে অভিযান চালিয়ে চারটি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয় বন্ধ করে দেয়া হয় একটি ক্লিনিক ফেনীতে দ্বিতীয় দিনের অভিযানে অ্যাম্বুলেন্স ও কার্ডিওলজি বিভাগ না থাকা সহ নানা অসঙ্গতি থাকায় মেডিক্যাব হাসপাতাল ও ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে সতর্ক করা হয় হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে এই চলমান অভিযানের ধারাবাহিকতায় আমরা লক্ষ্মীপুর জেলায় যেই সব প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নেই সেগুলো আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি ইতিমধ্যে আমরা যেগুলি বন্ধ করার নির্দেশনা দেওয়ার পরে খোলা রেখেছে তাদেরকে জরিমানা করেছি অসঙ্গতি বা সমস্যা পেয়ে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা ওনাদেরকে নোটিস করি এবং বিভিন্ন সময় আপনারা জানেন আমরা মোবাইল কোর্ট করেছি বিভিন্ন জেল জরিমানা হয়েছে এ নিয়ে আরও জানাতে চট্টগ্রাম ও লক্ষ্মীপুর থেকে যুক্ত হবেন সহকর্মীরা শুরুতেই চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হবেন সহকর্মী অনুপমশীল অনুপমশীল আজকে কটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হলো এবং এরকম অনুমোদনহীন বা এরকম নিম্নমানের প্রতিষ্ঠান আরও কতগুলি রয়েছে বলে আপনারা ধারণা করছেন গতকাল থেকে আবারও এই অবৈধ ক্লিনিক হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য বিভাগের যে অভিযান সেটি শুরু হয়েছে আমরা গতকালকে দেখেছি চট্টগ্রামে মোট দুইটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সেখানে বিশেষ বিভাগ কয়েকটি বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ 
এক্সরে বিভাগ বা প্যাথোলজি বিভাগ এরকম আলাদা আলাদা বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার একেবারে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে তাদের যে সমস্ত মূল্য তালিকা না থাকা এবং যে ধরনের কর্মী দিয়ে অর্থাৎ যে ডিপ্লোমা পাশ করা কর্মীদেরকে দিয়ে ডায়াগনস্টিক সেন্টার যে টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করার কথা সেরকম একটি কর্মী না থাকা পাশাপাশি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে লাইসেন্সের যে সমস্ত শর্তগুলো আছে সেই শর্তগুলো পরিপূর্ণভাবে পূর্ণ না করা এর কারণে গতকালকে আসলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজকেও সকাল থেকে অভিযান হয়েছে চট্টগ্রামে এবং আমরা আজকে দেখি যে চট্টগ্রামের অত্যন্ত খ্যাতনামা একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং হসপিটাল সেটি ম্যাক্স হসপিটাল নামে পরিচিত সেখানে রিয়াজেন্টের অর্থাৎ মেয়াদোত্তীর্ণ রিয়াজেন্ট পাওয়া গেছে তাদের প্যাথোলজি বিভাগে পাশাপাশি তাদের যে এই ডিস্টিল ওয়াটার যেটি থাকে সেখানেও ঝামেলা সঠিক মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি এই ধরনের এই অসঙ্গতির কারণে ম্যাক্সকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার যেমন ন্যাশনাল মেট্রোপলিটন হসপিটাল এই ধরনের এই বড় বড় হাসপাতালগুলোতে কিন্তু অভিযান চলেছে আর স্বাস্থ্য বিভাগের যে হিসেবে আমরা দেখছি যে চট্টগ্রামে মোট ষোলোটি অবৈধ ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার তারা চিহ্নিত করেছেন গত কয়েক মাসে এবং এর মধ্যে চোদ্দটি চট্টগ্রাম নগরে এবং দুটি চট্টগ্রামের জেলায় এবং সবচেয়ে এটি আসলে একটু বিস্মিত করেছে যে নগরীর বিভিন্ন প্রান্তে আশেপাশে যে ধরনের ব্যাঙের ছাতার মতো ডায়াগনস্টিক সেন্টার অথবা হাসপাতাল ক্লিনিক আছে তার মধ্যে মাত্র ষোলোটি অবৈধ এটি আসলে একটু সকলকে বিস্মিত করেছে বিশেষ করে যারা স্বাস্থ্য খাতে সংশ্লিষ্ট আছেন তাদেরকে তো আমরা এই বিষয়ে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক এবং চট্টগ্রামের সিভিল সার্জনের সাথে কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে তারা আসলে যে সমস্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টার ক্লিনিক এবং বেসরকারি হাসপাতাল ইতিমধ্যে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছেন তাদেরকে আপাতত একটু সুযোগ দিতে চান যাতে স্বাস্থ্য খাতে বড় ধরনের কোনো ঝামেলা তৈরি না হয় তবে একেবারে এই লাইসেন্সের আবেদনই করেননি এরকম ষোলোটি তারা চিহ্নিত করেছেন আর তারা আরেকটি বিষয় স্বীকার করেছেন যে যেহেতু তাদের লোকবন সংকট আছে যে কারণে একেবারে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে বা বিভিন্ন শহরের অলিগলিতে ঘুরে উপজেলাগুলোতে গিয়ে এ ধরনের ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা এগুলো মানে চিহ্নিত করা ওটা একটা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ বলে বা চ্যালেঞ্জিং বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন সেই প্রেক্ষাপটে আমরা যেটি দেখছি যে যারা লাইসেন্সের আবেদন করেছেন আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা একটু লক্ষ্মীপুরের পরিস্থিতি জানতে চাই সেখান থেকে দুঃখিত সেখান থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আব্বাস হোসেন আব্বাস আমরা দেখেছি যে লক্ষ্মীপুরের পনেরোটি হাসপাতাল অনুমোদনহীন বা নিম্নমানের বলে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এইরকম পরিস্থিতি এরকম হাসপাতাল আর কতগুলি অথবা ডায়াগনস্টিক সেন্টার আর কতগুলি থাকতে পারে আপনাদের কাছে কি তথ্য রয়েছে আজকে আমরা সকাল থেকে দেখেছি জেলা সিভিল সার্জন ডাক্তার আহমেদ কবির এবং জেলা প্রশাসনের যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন অমিত কুমার বিশ্বাস এবং পরিবেশ অধিদপ্তর উপস্পরিচাল সহকারী পরিচালক যিনি রয়েছেন হারুনুর রশিদ তাদের নেতৃত্বে আমরা দেখেছি সকাল থেকে লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন স্থানে যে হাসপাতাল বা ক্লিনিক রয়েছে যে অবৈধ প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে তারা অভিযান পরিচালনা করেছেন ইতিমধ্যে সাইটটিকে জরিমানা করেছেন আর যে পণ্যটিকে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমনটি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে তবে এ বিষয়ে আমি কথা বলছি এখানকার জেলা যিনি সিভিল সার্জন ডাক্তার আহমেদ কবিরের সাথে তিনি যেন যেটি জানিয়েছেন লক্ষ্মীপুরের যে পাঁচটি উপজেলা যে হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক রয়েছে ইতিমধ্যে যে পণ্যটিকে তারা বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছেন সে অনুপাতে অনেকে বন্ধ রেখেছেন আবার অনেকে বন্ধ রাখেন নাই সেই কারণে তারা অভিযান অব্যাহত রেখেছেন এবং অভিযান পরিচালনা করেছেন যে প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নির্দেশনা মানবেন না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন জেলা প্রশাসক সুরাইয়া জাহান এবং সিভিল সার্জন ডাক্তার আহমেদ কবির তবে আমরা এখানে যারা এইসব প্রতিষ্ঠানে যারা কর্মরত রয়েছেন বা মালিক রয়েছেন তাদের সাথে আমি কথা বলেছি তারা যেটি জানিয়েছেন সরকারের নিয়ম নীতি অনুযায়ী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা পরিবেশ সহ অন্য অন্য যে কাগজপত্র তারা প্রস্তুত করে তারা ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন সেগুলো ইনভেস্টিগেশন হয়েছে তদন্ত হয়েছে অর্থাৎ তদন্তের পরে যে প্রতিবেদন দেওয়ার পরে যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে লাইসেন্স দেওয়ার কথা সেগুলো দিচ্ছে না এত করে তাদের যে গাফুলতি বা তাদের যে দোষ সেটি তারা দাবি করছেন তাদের কোনো এখানে তাদের কোনো অবহেলা বা তাদের কোনো দোষ নেই তারা সরকারের নিয়ম নীতি অনুযায়ী তারা কিন্তু আবেদন করেছেন এর বাইরে কিন্তু আমরা পরিবেশ অধিদপ্তরে যিনি সহকারী পরিচালক রয়েছেন হারুনুর রশিদ তার সাথেও কথা বলেছি তিনি যেটি জানিয়েছেন প্রত্যেকটি হাসপাতাল বা প্রত্যেকটি ক্লিনিকে 
তাদের এই পরিবেশ ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক যেসব প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত পরিবেশ ছাড়পত্র নেয় নাই তাদের বিরুদ্ধে তাদের যে ব্যবস্থা তাদের বন্ধ করে দেওয়া বা এই যে অভিযান পরিচালনা করা সেটি অব্যাহত থাকবে এর বাইরেও কিন্তু আমরা যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন অমিত কুমার বিশ্বাস তিনি যেটি বলেছেন অবৈধ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তারা তাদের যে অভিযান সেটি অব্যাহত রাখবেন তবে মালিক সংগঠনের সভাপতি রাজু হাসানের সাথে আমি কথা বলেছি তারা বলছেন ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা হয়েছে যারা পরিবেশ থেকে শুরু করে পরিবেশ निबंधनहीन हासपत क्लिनिक और डायगनस्टिक सेंटर सेंटर आज हजार एकश एक एक मास आगे सब प्रतिष्ठान बंध निर्देश दे ए पर्त बंध मात्र चुहत्तर बाकीगुलो बहाल तबियते चालीये जाम বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় আটচল্লিশটি অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিক চিহ্নিত করে স্বাস্থ্য বিভাগ এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধে বারো জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া হলেও এ পর্যন্ত বন্ধ হয়নি একটিও এটাকে ফলো আপ দিচ্ছি আমরা প্রশাসনের সাথে কথা বলতেছি এবং তাদেরকে বারে বারে ই করতেছি এবং আমরা উদ্যোগ নিছি যাতে অনুমোদনবিহীন কোনো হাসপাতাল ক্লিনিক কাজ করতে না পারে চট্টগ্রাম বিভাগের দশ জেলায় দুইশো আটত্রিশ অবৈধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্ধ হয়েছে মাত্র ষোলোটি স্বাস্থ্য বিভাগের দাবি অনেকেই নিবন্ধনের আবেদন করায় তাদের কার্যক্রম চলমান আছে খুলনা বিভাগের দশ জেলায় একশো আটাশটির মধ্যে চল্লিশটি বন্ধ করা হয়েছে অনুমতি ছাড়াই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বাকি আটাশি প্রতিষ্ঠান নয়টি হাসপাতালের একটিও বন্ধ হয়নি সরকারি নির্দেশের পরই সিলেট বিভাগের অবৈধ নয়টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে জেলা উপজেলাতে নিয়মিত তদারকি করছেন তারা বেসরকারি বিশাল একটা সেবা ওনারা দিচ্ছেন ওনারা এই এই যে সরকারের যে নির্দেশনাগুলো যদি মেনে যদি তারা যে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য পরিচালনা করেন তাহলে ওনাদের জন্য ভালো সরকারের জন্য ভালো হয় রাজশাহী বিভাগের আট জেলার একশো দুইটি চিহ্নিত হাসপাতাল ক্লিনিকের মধ্যে কার্যক্রম চালাচ্ছে বাইশটি অন্যগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ আমাদের রাজশাহী বিভাগে আটটি জেলায় অনিবন্ধিত যেসব ক্লিনিক রয়েছে সেগুলো বন্ধের ব্যাপারে জোর পদক্ষেপ চালু রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগের চার জেলায় অবৈধ দুইশো একান্ন হাসপাতাল ক্লিনিকের মধ্যে কতটি বন্ধ হয়েছে সে তথ্য নেই স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে প্রশাসনের আশ্বাস শেষ সাড়ে দশ ঘন্টা পর পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছেন শ্রমিকরা বিকেলে সিটি মেয়র জেলা প্রশাসকের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ ঘোষণা দেন নেতারা এর আগে গ্যাস সংকট নিরসন সহ তিন দফা দাবিতে জেলায় সকাল ছয়টা থেকে পরিবহন চলাচল বন্ধ করে দেয় শ্রমিকরা এ সময় ছেড়ে যায়নি দূরপাল্লার কোনো বাসও হঠাৎ ধর্মঘটে ভোগান্তিতে পড়েন নগরবাসী ও বিভিন্ন রুটে যাতায়াতকারী যাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস সংকট নিরসন মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার সহ তিন দফা দাবি জানিয়ে আসছিল জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ঐক্য পরিষদের নেতারা আরও জানাতে সিলেট থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী রানা মজুমদার রানা মজুমদার কোন প্রেক্ষাপটে ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন দশ ঘন্টা পর এবং এই দশ ঘন্টায় ভোগান্তি কতখানি হলো কিছুক্ষণ আগে পরিবহন শ্রমিকের যারা নেতারা তারা কিন্তু সিলেটের জেলা প্রশাসকের যে কার্যালয়টি রয়েছে সেখানে তারা বৈঠক করেছেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের জেলা প্রশাসক পাশাপাশি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং পরিবহন শ্রমিক কিংবা তাদের যে বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই বৈঠকে কিন্তু পরিবহন শ্রমিক নেতারা তারা তাদের যে দাবি দাওয়াগুলো সেগুলো তারা তুলে ধরেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আসলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয় যে তারা যে দাবিগুলো জানাচ্ছেন বিশেষ করে গ্যাস সংকটের যে দাবিটি সেটি তারা বলেছেন যে আসলে গ্যাস সংকট অনেকটাই সিলেটে প্রকট হয়ে উঠেছে তবে প্রশাসন তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে যে 
যেহেতু সামনে রমজান শুরু হচ্ছে তো সে ক্ষেত্রে রমজানের এই ধরনের আসলে সংকট থাকবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন এবং এ ধরনের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু আসলে পরিবহন শ্রমিকরা তাদের যে কর্মবিরতি সেটি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এর আগে যদি একটু বলি তাহলে সেক্ষেত্রে আজকে কিন্তু ভোর ছয়টা থেকে এই যে কর্মবিরতি সেটি শুরু হয়েছিল এবং সেটি কিন্তু আজকে বিকাল প্রায় সাড়ে তিনটা পর্যন্ত এই কর্মবিরতিটি চলে এবং আপনি জানেন যে আজকে এসএসসি পরীক্ষাও চলছে তো সেক্ষেত্রে আমরা সকালবেলা দেখেছি যে কর্মজীবী যারা মানুষ রয়েছেন তাদের পাশাপাশি যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছেন তারাও কিন্তু ভোগান্তির শিকার হয়েছেন এবং আপনি জানেন যে এই পরিবহন ধর্মঘটের কারণে দূরপাল্লার কোনো বাসও কিন্তু সিলেট থেকে ছেড়ে যায়নি সেক্ষেত্রে আসলে দূরপাল্লার যারা যাত্রী সাধারণ ছিলেন তারাও কিন্তু ভোগান্তির শিকার হয়েছেন এবং আমরা দেখতে পেরেছি যে যে সিএনজি চালিত অটোরিকশা কিংবা প্রায় সব ধরনের যানবাহন চলাচলই কিন্তু বন্ধ ছিল তো সব কিছু মিলিয়ে শেষমেশ এই পরিবহনের শ্রমিকদের কর্মবিরতি সেটি প্রত্যাহার হলো এবং তারাও আশ্বস্ত হয়েছেন যে তাদের যে দাবি দেওয়াগুলো সেটি অদূর ভবিষ্যতেই তেইশ দিন পর আজ খুলেছে বান্দরবানের নাইখাং চুরির পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিয়ানমারের সীমান্ত পরিস্থিতি আপাতত শান্ত থাকায় স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ আবারও বিশ্ব আবারও বিদ্যালয়ে ফিরতে পেরে খুশি হলেও নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা মিয়ানমার সীমান্তের অস্থিরতার জেরে উনত্রিশ জানুয়ারি বন্ধ ঘোষণা করা হয় বান্দরবনের নাইখানছুরি উপজেলার পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরদিন আবারও খুললেও নিরাপত্তাহীনতার কারণে পাঁচ ফেব্রুয়ারি থেকে ফের বন্ধ হয় প্রতিষ্ঠানগুলো সীমান্তে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় বিদ্যালয়গুলো বন্ধ রাখা হয় তিন সপ্তাহের বেশি বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে আসায় ওই পাঁচটি বিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত হয় বুধবার সকাল থেকে চালু হয় ক্লাস ও শিক্ষা কার্যক্রম প্রথম দিনে প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী ক্লাসে উপস্থিত হয়নি অভিভাবকরা বলছেন এখনও তারা আতঙ্কে আছেন স্কুলগুলো বন্ধ ছিল গোলাগুলির কারণে এখন স্কুলগুলো খুলছে তো আমরা ছেলে মেয়ে স্কুলে পাঠাই দিয়েছি তারপরও খুবই আতঙ্ক ছিলাম এখন স্কুল আজকে থেকে খোলা বাচ্চাদেরকে পাঠাইছে কিন্তু তারপর মনে ভিতরে আতঙ্ক আতঙ্ক রয়েছে কখন আবার এটা দুর্ঘটনা আবার আবার গোলাগুলি শুরু হয় সীমান্তে জনজীবন স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে বলে জানান জেলা প্রশাসক বলেন এখন থেকে বিদ্যালয়গুলো স্বাভাবিক নিয়মে চলবে ঘুমধুম সীমান্তে পরিস্থিতি অনেকটা উন্নতি হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি যে পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল সেগুলো খুলে দেওয়ার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করেছে সেই সিদ্ধান্তের আলোকে আমরা আগামী আঠাশ ফেব্রুয়ারি বুধবার হতে ওই পাঁচটি বিদ্যালয় খুলে দেওয়া খুলে দিয়ে পাঠ কার্যক্রম চালানোর অনুমতি প্রদান করেছে আবারও বিদ্যালয়ে ফিরতে পেরে খুশি হলেও নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা शब्दा গোলাগুলির শব্দে কিন্তু আসলে এখানকার যে স্থানীয় যে সকল বিদ্যালয় রয়েছে সেগুলো কিন্তু এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছিল সেখানে এবং এরই প্রেক্ষিতে কিন্তু সেখান সেখানে পাঁচই ফেব্রুয়ারি কিন্তু পুরোপুরি এই যে সকল তুমরু গুমদুম সীমান্তে যে সকল বিদ্যালয় রয়েছে সেগুলো কিন্তু বন্ধ ঘোষণা করে জেলা প্রশাসক আহ এরই প্রেক্ষিতে সাধারণ যে শিক্ষার্থী ছিল সেই শিক্ষার্থীরা কিন্তু স্কুল যেতে পারতেন না এবং আজকে কিন্তু স্কুল খুলেছে এবং গত কালকেই জেলা প্রশাসক বলেছেন যে সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে এখানে একটি সুপারিশ এসেছেন যে বিদ্যালয়গুলো খোলার জন্য এরই কারণে কিন্তু বিদ্যালয়গুলো খোলা হয়েছে আজকে তো আজকে জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা যে শিক্ষা অফিসার আছেন তাদের সে কত কিছুক্ষণ আগে ত্রিরতন চাকমা যিনি উপজেলা শিক্ষা অফিসার যিনি আছেন তার সাথে কথা বলেছি তিনি যেমন বলেছেন যে এই গুমদুম সীমান্তের তুমরুর এলাকার যে পাঁচটি বিদ্যালয় এবং একটি মাদ্রাসা রয়েছে সেটি কিন্তু খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু ষাট ভাগের মতো ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত হয়েছেন বলে আমরা কি জানতে পেরেছি তারা যেমন বলছেন যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাচ্ছেন কিন্তু অভিভাবক যারা আছেন তারা কিন্তু আসলে বেশ আতঙ্কে আছেন এবং তারা বলছেন যে আসলে এই সীমান্তবর্তী যে ঘটনাগুলো হয় সেখানে 
হঠাৎ করে যে গোলা বারুদের শব্দগুলো যখনই পান তখন কি তারা আতঙ্ক হয়ে পড়েন এবং এই এই সকল জায়গাগুলোতে কিন্তু এক ধরনের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবনতি সেটি কিন্তু ঘটতে পারে জেলা প্রশাসকের সাথে আজ কথা বললাম তিনি যেমনটি বলেছেন যে সেখানে সাদা পোশাকধারী এবং বিজেপি নজরদারি এবং যে গোয়েন্দার নজরদারি সেটি কিন্তু বাড়ানো হয়েছে এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেখানে যে সর্বাত্মক যে নিরাপত্তা সেটি জোরদার করা হয়েছে এবং জেলা প্রশাসক শাহমজি তিনি বলেছেন যে এখানে এভাবেই যদি পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক হয়ে থাকে তাকে জনমানব জনমানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক এবং যে ভয় ভীতি কাজ করছে সেটি কিন্তু কমিয়ে আসবে এবং এই তুমরু গুমদুম সীমান্ত এলাকায় তারা কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন বলে জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন এই হচ্ছে সর্বশেষ তথ্য আমার কাছে মৌখিং মারমা জানাচ্ছিলেন সবশেষ খবর আমরা যাচ্ছি পরের খবরে কক্সবাজার রাঙ্কুট বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেছেন বিভিন্ন দেশের চৌত্রিশ কূটনীতিক সকালে সেখানে তাদের স্বাগত জানান বিহার অধ্যক্ষ জ্যোতিষেন মহাথেরও এ সময় ঐতিহ্যবাহী পিঠা পুলি দিয়ে সবাইকে আপ্যায়ন করা হয় পুরনো মহামতি বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান দেখে মুগ্ধ হন অতিথিরা এ সময় দেশি গান ও সংস্কৃতির সাথে সংগতি রেখে পরিবেশন করা হয় নৃত্য পরে কূটনীতিকরা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে লাবণী পয়েন্টের ট্যুরিস্ট মার্কেট সহ বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখেন এর আগে মঙ্গলবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদের নেতৃত্বে চব্বিশটি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মিশন প্রধান সহ চৌত্রিশ জন কূটনীতিক ট্রেনে চড়ে কক্সবাজারে যান রামু ঐতিহাসিক রাঙ্কুট এটা একটা একটা দুই হাজার তিনশো বছরের ঐতিহাসিক স্থান তাই তারা যে অবগত হচ্ছে বাংলাদেশের যে একটা যে হাজার বছরের বৌদ্ধ নির্দেশন আছে এর প্রতি বাংলাদেশের প্রতি এবং আমাদের সরকার আমাদের জনগণের প্রতি তাদের একটা সুদৃষ্টি এবং সুন্দর মনোভাব পজিটিভ চিন্তা ভাবনা আসবে প্রযুক্তির সাথে ভোটারদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণের কথা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর দুপুরে ময়মনসিংহে তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে সিটি নির্বাচনের প্রার্থীদের সাথে মত বিনিময় সবাই কথা জানান তিনি এ সময় প্রার্থীরা বিভিন্ন সংখ্যার কথা তুলে ধরলে তিনি বলেন ইভিএমে ভোট কারচুপির কোনো সুযোগ নেই এর মাধ্যমে সুষ্ঠু ভোটের আশ্বাস দেন তিনি এদিকে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে উপনির্বাচনে উঠান বৈঠক সহ নানাভাবে গণসংযোগ করছেন প্রতিদ্বন্দ্বী চার প্রার্থী মানে ভোটে কোনো সমস্যা হচ্ছে তা জানা নেই হ্যাঁ সমস্যা তো একেবারে হয় তা না কি হতে পারে যে কারো আঙ্গুলের সাপের সমস্যা থাকে কারণ আমাদের দেশের যারা বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষ তাদের আঙ্গুলের সাপ না মিললে ওইটা ওপেন হয় না ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে এবার মোট ভোটারের বারো শতাংশ নতুন এমন চল্লিশ হাজার ভোটার প্রভাব ফেলতে পারে নির্বাচনে তারা বলছেন টেকসই উন্নয়ন আর কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতিকে এই গুরুত্ব দিচ্ছেন মেয়র প্রার্থীরা জানান প্রচারণায় এসব চাহিদা মাথায় রেখেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তারা ময়মসিংহ সিটি কর্পোরেশনে মোট ভোটার রয়েছেন তিন লাখ ছত্রিশ হাজার চারশো ছিয়ানব্বই জন এদের মধ্যে চল্লিশ হাজার এইবারই প্রথম ভোট দেবেন সিটি নির্বাচনে নতুনদের সংখ্যা মোট ভোটারের বারো শতাংশ নতুন ভোটাররা বলছেন প্রচারণায় এসে অনেক প্রার্থী তাদের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছেন তাদের দাবি নতুন কর্মসংস্থান তৈরি এবং এলাকার টেকসই উন্নয়ন সাবেক মেয়র ইকরামুল হক টিটু জানান নির্বাচিত হলে এবার তরুণ ও নারীদের জন্য আলাদা পরিকল্পনা সাজাবেন কর্মসংস্থানের জন্য আমরা বিগত সময়ে তাদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং এমনকি আমরা নগদ সহায়তা দিয়েও তাদের যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন সেই ব্যবস্থাটুকু করেছি আরেক প্রার্থী সাদিকুল হক খান মিল্কি বলেন যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি ফার্ম গড়বেন তিনি চেষ্টা করব সরকারের সহায়তায় এখানে একটা আইটি পার্ক করার জন্য যেখানে ট্রেনিং হবে যেখানে ছেলেরা অনলাইনে পারবে এবার ময়মসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে পাঁচ জন লড়ছেন সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী রয়েছেন একশো জন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গাজীপুর একটি কারখানায় মেশিন বিস্ফোরণে সৃষ্টি আগুনে দগ্ধ হয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছেন আরও ছয় জন দুপুরে ধীরাশ্রম এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ সহকারী পরিচালক আবদুল্লাল আরিফিন জানান দুপুরে ইন্টেলিজেন্স কার্ড লিমিটেড কারখানার একটি লেমিনেশন মেশিন বিস্ফোরণে 
আগুন ধরে যায় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এই সময় ঘটনাস্থল থেকে লিখন মিয়া নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় আহত ছয় জনকে উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ফাহাদ হোসেন নামে এক স্কুল শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে সকালে উপজেলার রাঙ্গিয়ার পোতা গ্রামের রেল ক্রসিংয়ে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ওই গ্রামের কুয়েত প্রবাসী আব্দুস সামাদের ছেলে ফাহাদ মোটরসাইকেলে চেপে বাড়ি থেকে মাঠে যাচ্ছিল পথে গ্রামের অরক্ষিত রেল ক্রসিংয়ে পৌঁছলে খুলনা থেকে রাজশাহীগামী রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেনে ধাক্কা লাগে এতে ছিটকে পড়ে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু এবং মোটরসাইকেলটি দুমড়ে মুচড়ে যায় পরে তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যান স্বজনরা ফাহাদ হোসেন এলেঙ্গি মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ালেখা করত যশোরে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে মোহাম্মদ আকাশ নামে এক তরুণ নিহত হয়েছে মঙ্গলবার রাত একটার দিকে শহরের শঙ্করপুর বটতলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে নিহতের পরিবার জানায় রাতে সাব্বির নামের এক তরুণ আকাশকে ফোন করে বটতলা এলাকায় ডেকে নেয় সেখানে তাকে ছুরিকাঘাতের পর ফেলে রেখে যায় স্থানীয়রা আকাশকে উদ্ধার করে যশোর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন নিহত আকাশ বখাটে কিশোর চক্রের সদস্য বলে দাবি পুলিশের তার বিরুদ্ধে যশোর কোতোয়ালি থানায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ একাধিক মামলা রয়েছে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের এপারে বাবার বাড়ি ওপারে মায়ের বাবা মার বিচ্ছেদের পর শিশু সন্তান সহ মা চলে যান ভারতে সেই শিশু বড় হয়ে একুশ বছর পর ফিরেছেন পৈতৃক নিবাস জয়পুরহাটে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীরা তাকে স্বাভাবিকভাবে নিলেও পড়েছেন সৎ ভাই বোনদের রোশানলে এমন অবস্থায় অধিকার ফিরে পেতে প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছেন সুমন মন্ডল দুই যুগ আগে জয়পুরহাটের ভারতীয় সীমানায় কাটাতারের বেড়া না থাকায় অনেকটা অবাধ যাতায়াত ছিল দুদেশের মানুষের যে কারণে সীমান্তবাসীর মধ্যে বিয়ের ঘটনাও ছিল স্বাভাবিক উনিশশো নিরানব্বই সালে পাঁচবিবি উপজেলার ধরঞ্জি গ্রামের রোস্তমালের সাথে বিয়ে হয় ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুরের খারুন গ্রামের মঞ্জুয়ারার চার বছর পর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হলে একমাত্র সন্তানকে নিয়ে চলে যান মঞ্জুয়ারা একুশ বছর পর পৈতৃক নিবাসে ফিরে আসে সুমন আমি তিন বছর কার আড়াই বছর কার আসলাম তো আমার মায়ের ডিভোর্স হয়ে গেছে ডিভোর্স হওয়ার পর আমার মায়ের সাথে আমি নিয়ে গেছে ইন্ডিয়াতে দুই হাজার বাইশ সালেই তার জন্ম নিবন্ধন করান বাবা রুস্তমালি হঠাৎ তার মৃত্যুতে এখন বিপাকে পড়েছেন সুমন হঠাৎ করে আমার বাপ মারা গেছে মারা যাওয়ার পর আমার যে ভাইয়েরা আছে সৎ ভাইয়েরা ওরা মানে নেওয়া না আমাক মানে নেওয়া না অত্যাচার করেছে বাপ খুব মারামারি করলো আমার সাথে জেল আমাকে খাটালো সৎ ভাই বোনরা সুমনকে মেনে নিতে না পারলেও আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীরা তার থাকা ও কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা আমরা সকলেই মিলে এই শরীরটা জায়গা ওর বাপের জায়গাতে বাড়ি করে দিছি এবং এখন ভাইয়েরা ধান দিচ্ছে না দাবড়াচ্ছে বিষয়টি জানার পর সুমনকে সহায়তার কথা জানিয়েছে উপজেলা প্রশাসন সন্তান যেন তার অধিকার ফিরে পায় মোবাইল ফোনে সেই আকুতি জানিয়েছেন ভারতে থাকা সুমনের মা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে সেচ দিয়ে বছরের বারো মাস নানান ধরনের ফসল উৎপাদন করছে দিনাজপুরের কৃষকরা কৃষকদের সেচ সুবিধা দিয়ে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ যুক্ত হচ্ছে জাতীয় গ্রিডে কৃষকদের জ্বালানিতে স্বনির্ভরতা অর্জনে সারা দেশে সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প প্রকল্প ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে সরকার বড় ও রবি শস্য সহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে নিরবিচ্ছিন্ন সেচ সুবিধা দরকার এ লক্ষ্যে গেল দুই বছরে দিনাজপুরের খানসামা বীরগঞ্জ সহ সাদ উপজেলায় উনিশটি সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে যা ব্যবহার করছেন প্রায় আটশো কৃষক এতে ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের চেয়ে অর্ধেক খরচে জমিতে সেচ দেওয়া যাচ্ছে লোডশেডিংয়ের বিড়ম্বনাও নেই কৃষিটা যখনই পানির প্রয়োজন তখনই পানি পায় আর স্বল্প মূল্যে ডিজেল চালিত পাম্পের মাধ্যমে শ্যালো মেশিন অন করে যে কষ্ট হতো সেই কষ্ট হয় না সোলারে যখন 
পানি তো তখনই পাই আমরা আর ইয়া শ্যালো মেশিন নিয়ে আসলে বাড়ির থেকে নিয়ে আসি না আগে আবার ওই মেশিন আবার ঘাড়ে করে বাড়ি নিয়ে যেতে হয় শ্যালো দিয়ে যদি চাষ করতাম তা মানে চার হাজার টাকার মতো খরচা হইতো আর সোলার দিয়ে দুই হাজার টাকা অর্ধেকে পাইতেছি সেচ সুবিধা দিয়ে সোলার প্যানেলের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ যুক্ত হচ্ছে জাতীয় গ্রিডে ওনার বিদ্যুৎ ব্যবহার করার পরে অতিরিক্ত বিদ্যুৎটা গ্রিড লাইনে চলে যাচ্ছে এ পর্যন্ত এখানে মিটারে সতেরো হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ গ্রিড ট্রান্সমিশন লাইনে যুক্ত হয়েছে প্রকল্প পরিদর্শন শেষে প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা জানান কৃষিখাতে জ্বালানি স্বনির্ভরতা অর্জনে সৌরবিদ্যুৎ চালিত শেষ পাম্প প্রকল্প সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে সোলার ইরিগেশনকে সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারি এবং সেটা যেটা বললেন কৃষকের জন্য সাশ্রয়ী হতে হবে তাহলে আমরা মনে করি একটা বিরাট বিপ্লব করা যাবে বিদ্যুৎ জ্বালানির ব্যাপারেও স্বনির্ভরতা অর্জন করুন সেই উদ্দেশ্যে আপনাদের এটা দেখতে আসা এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও চান যে আমরা যত দূর সম্ভব নিজেদের স্বাবলম্বী হই এই প্রকল্পে দিনাজপুরে মোট একশো পঁচিশটি সৌরবিদ্যুৎ চালিত শেষ পাম স্থাপন করা হবে প্রতিটি শেষ পাম স্থাপনে ব্যয় আঠাশ লাখ টাকা যার আঠারো লাখ টাকা দিচ্ছে সরকার বাকি দশ লাখ টাকা সমবায়ের মাধ্যমে দিচ্ছেন কৃষকরা মাহমুদ আল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দিনাজপুর চাঁপাইনবাবগঞ্জে পল্লী বিদ্যুতের মিটার চুরি করে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থ আদায়কারী চক্রের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এ সময় তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া পাঁচটি বৈদ্যুতিক মিটার উদ্ধার করা হয়েছে গত রাতে শিবগঞ্জ উপজেলার মহদিপুর থেকে হাসান ওরফে বাবু নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানায় পুলিশ গত কয়েক মাস ধরে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বৈদ্যুতিক মিটার চুরি করছিল চোর চক্র এ বিষয়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সহকারী জেনারেল ম্যানেজার আমিনুর রসুল মামলা করেন এরপর অভিযানে নামে পুলিশের একাধিক দল জয়পুরহাটে মাদক কারবারি ও পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ছয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব জয়পুরহাট ও নওগাঁর বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের জয়পুরহাট র্যাব ক্যাম্পের অধিনায়ক মেজর শেখ সাদিক জানান গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল অনৈতিক কাজ করার এসব ঘটনায় জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ার পর তাদের ধরতে অভিযান চালানো হয় তাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলার পর পুলিশও সোপর্দ করা হয়েছে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থেকে অস্ত্র মাদক সহ এক নারীকে আটক করেছে র্যাব তাকে মাদক কারবারি বলে দাবি করা হয়েছে সকালে কুষ্টিয়া র্যাবে র্যাব বারো এর কোম্পানি কমান্ডার এম আবুল হাসেম সবুজ জানায় মঙ্গলবার দুপুরে গোপন খবরের ভিত্তিতে উপজেলার খাজিরাথা গ্রামে অভিযান চালানো হয় সে সময় এক হাজার নয়শো ছত্রিশ বোতল ফেন্সিল একটি বিদেশি পিস্তল আট রাউন্ড গুলি ও নগদ নিরানব্বই হাজার টাকা সহ শেফালি খাতুনকে আটক করা হয় দীর্ঘদিন ধরে তিনি মাদক ব্যবসা এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে আসছিলেন বলেও জানায় র্যাব এই ছিল সমগ্র বাংলাদেশের আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ